தமிழகத்தின் துடியான பெண் தெய்வங்கள் ஏன் வடதிசை நோக்கியே அமைந்திருக்கின்றன இசைக்கியம்மன் ஒரு சமண தெய்வம் என்பது தெரியுமா நைனார் நோன்பு வழிபாட்டின் பின்னணி என்ன நாட்டார் தெய்வ வழிபாடுகளை பெரியார் பெரிதாக எதிர்க்காதது ஏன் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் ஒரே புத்தகத்தில் தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க புத்தகத்தை புரட்டலாம் உலகத்தமிழ் வாசகர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு புத்தகம் திரு சிக்ஸ்டி பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிற புத்தகம் தோ பரமஸ்வன் எழுதின தெய்வம் என்பதோர் இது ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு இதோட முதல் பதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெளிவந்தது காலச்சுவடி பதிப்பகத்தில் முதல் பதிப்பு மே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெளிவந்தது நூலாசிரியர் தோப்ப என்று அனைவராலும் அறியப்படுகிற பேராசிரியர் தோ பரமஸ்வன் அவர்கள் இவர் தமிழர் பண்பாடு மற்றும் துன்பங்கள் குறித்து பல ஆய்வு கட்டுரைகள் நூல்கள் எழுதியிருக்கிறார்ன்றதும் பண்பாட்டு தளத்தில் பல்வேறு கருத்தியலை தரவுகளோடு நிறுவியிருக்கிறான்றதும் நாம் அறிஞ்சதே இந்த புத்தகத்தின் தலைப்பு தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி அப்படிங்கிற திருவாசக வரிகளில் இருந்து எழுத்தாளப்பட்டதுன்னு முன்னுரையில் குறிப்பிடுறாரு ஆசிரியர் வடிவமைப்பில் சிறிய அளவிலான இந்த புத்தகம் மொத்தம் நூற்றி பதினோரு பக்கங்களை கொண்டது இதில் பதினைந்து கட்டுரைகள் இடம்பெற்றிருக்கு அதில் முதல் கட்டுரையை தவிர மற்றது எல்லாமே பத்து பக்கங்களுக்கு குறைவாக இருக்கிற சின்ன கட்டுரைங்க தான் சிற்றிதழ்களில் வெளியான பல கட்டுரைகளோடு சேர்த்து மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் லாபிக்கப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் எளிய வடிவில் தரப்பட்டிருக்கு இதில் இருக்கிற பதினைஞ்சு கட்டுரைகளும் தமிழர் தெய்வ வழிபாடு நாட்டார் மரபு அப்படின்னு தமிழ் துன்ம இறை வழிபாடு குறித்த ஒரு விரிவான பார்வையை முன்வைக்குது துன்மத்தில் இருந்த வழிபாட்டு முறைகள் பின்னால் நாட்டார் தெய்வங்களில் சிறு தெய்வங்கள்னு குறிப்பிட துவங்கினதுன்னு பல செய்திகளை அதோட பின்னணியோடு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுது இந்த புத்தகம் குறிப்பாக எளிய தமிழ் மக்கள் பாரம்பரியமாக வணங்கி வர்ற தாய் தெய்வங்கள் குறித்த பார்வையை வரலாற்று தகவல்களை முன்வைக்குது இந்த புத்தகம் இதுதான் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற பதினைந்து கட்டுரைகளோட பட்டியல் இதில் தாய் தெய்வங்கிற முதல் கட்டுரையில் செல்வி செல்லியம்மன் செல்லத்தம்மன் மீனாட்சி காமாட்சி மாகாளி உச்சயினி பகுதியிலிருந்து இங்கு பரவிய உச்சினி தமிழர்களின் இசக்கியான சமண மத யாட்சி ஆகிய என முடியும் பெண் தெய்வங்கள் பேச்சு என்று பெண் தெய்வ வழிபாடு பற்றி விரிவான மு பார்வை முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு புத்தகத்திலேயே பெரிய கட்டுரை இதுதான் அன்றைய கேரளாவையும் சேர்த்த தமிழ் நிலம் மூன்று பக்கமும் கடல் சூழ்ந்தது இருந்ததால் எதிரிகளின் தாக்குதல் வடக்கு பகுதியில் அதிகமாக இருந்தது அதன் காரணமாகவே ஆயுதமேந்திய துடியான பெண் தெய்வங்கள் வடக்கு திசை நோக்கியே பெரும்பாலும் அமர்த்தப்பட்டன என்கிறது இந்த ஆய்வுக் கட்டுரை அதுபோல் கன்னி தெய்வ வழிபாடு மாலையம்மன் வழிபாடு இரண்டுக்குமான வேறுபாடு அப்படின்னு குடும்ப அளவிலான வழக்கங்களையும் பதிவு செய்து இந்த கட்டுரை இரண்டாவது கட்டுரையான பழையனூர் நீலிக்கதை இறந்த பின் கணவனை பழிவாங்கும் நீலி என்பவர் குறித்தும் அதே கதையில் எழுபது பேர் செய்த உயிர் தியாகத்தையும் பேசுது பொய் சொல்லி அனுதாபம் தேடுவதை குறிக்க நீலிக்கண்ணீர் அப்படிங்கிற சொல்லாடல் எப்படி உருவானதுங்கிறதுக்கு இந்த கதையில விடை இருக்கு உலகம்மன்கிற அடுத்த கட்டுரையில உலகம்மன் உலகநாயகி பட்டத்தரசியம்மன் லோகாம்பாள் மூணாம் கொண்ட அம்மன் என்று அழைக்கப்படும் மூன்றுலகம் கொண்ட அம்மன் என்றெல்லாம் வணங்கப்படும் நாட்டார் தெய்வங்கள் அரச வம்சத்தில் இருந்து வந்து பள்ளிப்படை கொண்ட அரசிகளாக கருதலாம்ங்கிற கருத்து முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த கட்டுரையான வள்ளி வள்ளிக்கொடியாகவும் வேலவர் துணைவி வள்ளி என்பதற்கு நாட்டுப்புற தெருக்கூத்து பாடுகளில் இருந்து காட்டப்படும் சான்று முருகன் சுப்பிரமணியன் ஆக்கப்பட்ட பிறகான தெய்வானை திணிப்பு என்று சுருக்கமாக விளக்குது ஐந்தாவது கட்டுரையான சித்திரகுப்தன் சித்திரகுப்தன் நைனார் வழிபாடு என்று பலரும் அறியாத வழிபாட்டு முறையை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுது யமனுக்காக கணக்கு பார்க்கும் சித்திரகுப்தனை வழிபடுதல் அதற்கான நைனார் நோன்பு பெரும்பாலும் வழிபட்ட சமூகத்தினர் யார் தமிழகத்தில் வெகு சில இடங்களில் மட்டுமே காணப்படும் கோவில் என்று குறிப்பிட்டு இந்த வழக்கம் வடக்கில் இருந்து வந்திருக்கவே வாய்ப்பதிகம் என்று முடிகிறது கட்டுரை அடுத்த கட்டுரையான ஒரு சமணக் கோவில் நெல்லை மாவட்டம் சிங்கிகுளம் என்னும் சிற்றூரில் இருக்கும் சமணர் கோவில் இன்று பகவதி அம்மன் கோவிலாக வணங்கப்படுவதை விவரிக்குது அங்கிருக்கும் கல்வெட்டுகளின்படி அக்கோவிலின் முதன்மையான திருத்தங்கரர் சந்நிதி முனீஸ்வரர் என்று துணை சந்நிதியாக மாற்றப்பட்டதும் அம்பிகா யட்சி என்ற திருத்தங்கரின் பணிப்பெண் கருவறை பகவதி அம்மன் என்று முதன்மை கருவறையாக மாற்றப்பட்டதும் இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஏழாவது கட்டுரையான தமிழக ஆன்மீக வரலாற்றில் வள்ளலார் வள்ளலார் முன்னெடுத்த இறைநெறி திருவாசகம் மற்றும் தில்லை மீது வள்ளலாருக்கு இருந்த ஈடுபாடு குறித்து விவரிக்குது வள்ளலார அதுவரை இருந்து வந்த சைவ சமய ஆன்மீக வரலாற்றில் வெற்றி பெற்ற ஒரு முரண்பாடு என்றே குறிப்பிடுகிறார் ஆசிரியர் ஆழ்வார் பாடல்களும் கண்ணன் பாட்டுங்கிற அடுத்த கட்டுரை தமிழ் இலக்கியங்கள் கண்ணனை கொண்டாடியது பற்றியது விஷ்ணு என்ற பெயரின் தமிழ் வடிவமான விண்ணன் என்றும் வாசுதேவ கிருஷ்ணன் என்பது காரிக்கண்ணன் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டி 
பாகவத கதைகள் சொல்லாத கண்ணன் குறும்புகளையும் ஆழ்வார் பாசுரங்கள் பேசியதே இந்த கட்டுரை பதிவு செய்து இதோடு பாரதியின் கண்ணன் பாட்டையும் இக்கட்டுரை ஒப்பிடுது பண்பாட்டு கலப்புங்கிற ஒன்பதாவது கட்டுரை ஆண்டாளின் திருப்பாவை நாச்சியார் திருமொழி படைப்புகளில் வைதிக பின்னணி மட்டுமில்லாம எளிய மக்கள் பயன்படுத்துகிற சொல்லாடல் வாழ்வியல் முறை உறவு முறைகள் காணப்படுவதை அடையாளப்படுத்தது ஆண்டாள் ஆரியர் திராவிடர் என இருவகையான பண்பாட்டு கூறுகளின் கலப்பினை மிகுந்த முயற்சியுடன் நம் முன் வைக்கிறார் என்கிறது இந்த கட்டுரை பத்தாவது கட்டுரையான சடங்கியல் தலைமையும் சமூக அதிகாரமும் கட்டுரையில் சடங்குகள் செய்வதில் இடைநிலை பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் தங்களுக்குள்ளாகவே வைத்திருந்த உரிமையை பார்ப்பனிய பறித்து கொண்டது பற்றியும் அதற்கு பின்னணியில் இருந்த சமூக அதிகாரம் மற்றும் உடைமை குறித்தும் விவரிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த கட்டுரையான மரபும் மீறலும் சாதி சமய அரசியல் பின்னணிங்கிற கட்டுரையில் கோவில் வழிபாட்டு உரிமையில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தங்களோட நியாயத்தை பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களிடமே போராடித்தான் பெற வேண்டியிருந்தது என்பது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு கோவில் திருவிழாக்களில் சுத்தம் செய்தல் போன்ற வேலைகள் மட்டுமே கட்டாயமாக பணிக்கப்பட்டும் வடம் பிடிக்கும் உரிமை மறுக்கப்பட்டும் அந்த வரலாறை இந்த கட்டுரை பேசுது பனிரெண்டாவது கட்டுரையான பெரியாரியலும் நாட்டார் தெய்வங்களும் பகுதி அதிகார மையமான கோவில்களையும் அதை மையப்படுத்தி மக்களுக்குள் உருவாக்கிய ஏற்ற தாழ்வுகளையுமே பெரியார் எதிர்த்தார் ஆண்டு முழுவதும் மண்குவியலாக மக்களோடு மக்களாக கிடந்து ஆண்டுக்கு ஒரு முறை திருவிழா காணும் எளிய மக்களின் நாட்டார் தெய்வங்களை எதிர்க்கவில்லை என்று தெளிவாக விளக்குது இந்திய தேசிய உருவாக்கத்தில் பார்ப்பனியத்தின் பங்கு அப்படிங்கிற அடுத்த கட்டுரை வேத கல்வியும் வடமொழி கல்வியும் தங்கள் அதிகாரத்தை இழந்து ஆங்கிலேயர் கொண்டு வந்த ஆங்கில கல்வி சமூக அதிகாரத்தை பெற துவங்கியதும் அதிலும் பெருந்தரலாக தம்மை இணைத்து கொண்ட பார்ப்பனியர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கொண்டு வரப்பட்ட அறநிலைய சட்ட முன்வரைவில் இந்து என்ற சொல்லை தமிழ்நாட்டு செய்வர்கள் எதிர்த்தது போன்ற அறியா செய்திகளை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுது பதினாலாவது கட்டுரையான பேராசிரியர் கா சிவத்தம்பியின் பக்தி இலக்கிய ஆய்வுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கு பிறகு நின்று போய்விட்ட தமிழ்நாட்டு ஈழத்து அறிஞர்களின் கருத்து பகிர்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் இறுதியில் கா சிவத்தம்பி மற்றும் க கைலாசபதி ஆகியோரால் மீட்டெடுக்கப்பட்டது பற்றி விரிவாக விளக்குது கடைசி கட்டுரையான சமய நல்லிணக்கம் பெரியாரிய பார்வையில் கட்டுரை சைவம் வைணவம் ஸ்மார்த்தம் நாட்டார் தெய்வ வழிபாடு என பல்வேறு சமயங்களை ஒருங்கிணைத்து இந்து என்று குறிப்பிடப்படும் சொல்லுக்கு அரசியல் சட்டம் நேரடியான வரவிலக்கணத்தை தர வேண்டும் என்றும் அந்த சொல் பல்வேறு சமயங்களையும் வழிபாட்டு நெறிமுறைகளையும் குறிப்பதால் அச்சமயங்களுக்கான வரம்புகளை நெறிப்படுத்தி சட்டமாக்க வேண்டும் என்றும் கருத்துக்களை முன்வைக்கிது தெய்வம் என்பது ஒரு புத்தகத்தை காலச்சோடு பதிப்பகம் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க இதோட டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதிப்பின் விலை நூறு ரூபாய் புத்தகத்தோட ஐஎஸ்பிஎன் நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷன் பகுதியிலும் கொடுத்துருக்கோம் அது இணையத்தில் தேட உங்களுக்கு உதவும் இந்த புத்தகத்தோட பெரிய கட்டுரையான தாய் தெய்வம் கட்டுரையில் வர சில வழிகறிவை வைதிக சார்பற்ற எளிய தமிழ் மக்கள் இவ்வாறு பிற சமய தெய்வங்களையும் தமதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் சனநாயக தன்மை உடையவர்களாக இருந்தார்கள் இருக்கின்றார்கள் நெல்லை குமரி மாவட்டங்களில் பரவலாக வணங்கப்பெறும் இசக்கியம்மன் ஒரு சமண சமய தெய்வமாகும் சமண மதம் தென்தமிழ்நாட்டில் கிபி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் பூண்டற்று போயிற்று ஆனால் அம்பிகா யக்ஷி என சமண புராணங்களில் கூறப்பெறும் இசக்கியம்மன் மட்டுமே அதே பெயரிலும் பகவதியம்மன் என்ற பெயரிலும் பல சிற்றூர்களில் இன்றளவும் வழிபட பெறுகின்றது இதனை போலவே தமிழ்நாட்டின் வட மாவட்டங்களில் வழிபட பெறும் பொன்னியம்மனும் ஜுவாலா மாலினி என்ற சமண சமய பெண் தெய்வமே ஆகும் சமண மதம் வேறற்று போனாலும் அம்மதம் உருவாக்கி வைத்த தாய் தெய்வங்களை வைதிகத்திற்கு அடிமைப்படாத எளிய மக்கள் குறிப்பாக பெண்கள் தங்களுடைய வழிபாட்டுக்குரிய தெய்வங்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அக்கோயில்களை பேணி காத்து வருகின்றனர் இப்படி பலரும் அறியாத செய்திகளை தரவுகளோட வெளிச்சம் போட்டு காட்டுது தெய்வம் என்பது ஒரு நூல் இதே பேசு பொருள் தொடர்புடைய வேற நூல்கள் என்னன்னு பார்த்தா தோ பரமசுவன் எழுதின பிற புத்தகங்களான மரபும் புதுமையும் இந்து தேசியம் ஹென்ரி வெயிட் ஹெட் எழுதி வேட்டை எஸ் கண்ணன் மொழிபெயர்த்த தென்னிந்திய கிராம தெய்வங்கள் ஜெயமோகன் எழுதிய தெய்வங்கள் பேய்கள் தேவர்கள் ரா சந்திரசேகரன் பா சரவணன் இணைந்து எழுதிய நாட்டார் தெய்வங்கள் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் போன்ற புத்தகங்களை சொல்லலாம் இதுபோல தமிழ் தொன்ம பண்பாட்டியல் ஆய்வு கிராம தெய்வங்கள் தொடர்பாக வேற புத்தகங்கள் நீங்கள் பரிந்துரைக்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு புத்தகம் த்ரீ சிக்ஸ்டி வீடியோவில் வேறொரு புத்தகத்தோடு சந்திப்போம் வாசிப்பு பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கிற இந்த முயற்சி குறித்து உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம நூடக சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தமிழ் வணக்கம்